ഹാലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി സൺഡേ നമ്മുടെ പുതിയ ഇഡ്ഡലി പാത്രം ഇതുവരെ ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മൾ അട്ട ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സ്റ്റീമർ മാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇഡ്ഡലി തട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചത് എൻ്റെ കയ്യിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ തട്ടിൽ ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും വന്നിട്ട് അടിവിഷൻ പിടിച്ച് ചൂടായിട്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല എപ്പോഴും തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾക്കത് ഡീമോൾട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളായിരുന്നു ഇത് പക്ഷേ നല്ല ചൂടായിട്ട് തന്നെ ഈ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഇഡ്ഡലി തട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് ഡീമോൾട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്പൂണും ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇഡ്ഡലി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അന്ന് ഈ കൂട്ടത്തിൽ മേടിച്ചതായിരുന്നു ഇതൊന്നും ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല വേറെ ആവശ്യത്തിനാണ് ഈ സ്പൂൺ ഞാൻ എടുത്തായിരുന്നത് അങ്ങനെ ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ് ഇഡ്ഡലി തട്ടിൻ്റെ അടിപൊളിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഇഡ്ഡലി തട്ടിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ നമ്മുടെ സ്റ്റീമർ ഇഡ്ഡലിയുടെ ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് പല വീഡിയോയിലും നിങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റീമറാണുള്ളത് ഒരെണ്ണം ചെറുത് അതിനകത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇത്തിരിയൊക്കെ ചൂടാക്കി എടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളത് അതിനകത്ത് ഇഡ്ഡലി തട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം അങ്ങനെ എടുക്കുന്നതാണ് ഇതിനകത്താണ് ഇഡ്ഡലി തട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇഡ്ഡലി തട്ട് രണ്ട് ഇഡ്ഡലി തട്ട് മാത്രം ഉള്ളത് ഒരു സെറ്റ് ആറെണ്ണം വെച്ചിട്ടാണ് അതിൽ ഒരെണ്ണം ഒരു ഇത്തിരി ചെറുത് സൈസും പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി വലിയ സൈസും ആയിട്ടുള്ള ആറെണ്ണം വെച്ച് കിട്ടും അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് ഇഡ്ഡലി കിട്ടും നല്ല കട്ടിയുള്ള സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രങ്ങൾ തന്നെ മേടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ച് പൈസ കൂടും പക്ഷേ നമുക്കതായിരിക്കുള്ളൂ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയൊക്കെ നമ്മൾ മേടിച്ചതായിരുന്നു ആ ഇഡ്ഡലി തട്ട് നല്ല സൂപ്പറാണ് നല്ല കട്ടിയുമാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ലഞ്ച് പ്രിപ്പറേഷനാണ് ഈ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഉപ്പുമീൻ അര കിലോ മേടിച്ചത് സ്രാവിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു പീസ് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബാക്കി മൂന്ന് പീസും ഞാൻ അതിൻ്റെ സ്കിന്ന് ബാക്കിലെ കളഞ്ഞ കളഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് തന്നെ കഴുകിയിട്ടാണ് സ്കിന്ന് കളഞ്ഞത് എന്ന് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സിയിൽ കറക്കി എടുക്കും അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് തന്നെ പൊടിഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ ചിലവർ ഇത് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് വറുക്കും വറുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ പൊടിക്കുമെന്ന് കമൻസിൽ കണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം തോന്നുന്നത് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നല്ല നല്ല ഒരുപാട് പഞ്ഞി പോലെ അങ്ങോട്ട് ഇത് പൊടിഞ്ഞു വരും അതിനുശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചതിനാ മൊരിച്ച് എടുക്കണം മൊരിച്ചെടുക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോകരുത് കരിഞ്ഞു പോയാൽ പിന്നെ ഇത് കൊള്ളില്ല ഒട്ടും ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല ആ മീനിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എല്ലാം പോയിരിക്കും അപ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോകാതെ ഇത് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വലിയൊരു പാത്രത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യണം കാരണം ഇത് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തട്ടി തട്ടി ഇളക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അത് ഈ പാത്രത്തിലാണ് എടുത്തതെങ്കിലും ഞാൻ പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതിൽ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ വലിയ പാത്രത്തിലിട്ട് ഇളക്കിയെടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തേക്ക് കൊട്ടി ഇട്ടതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോകാതെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉപ്പ് കുറച്ചധികം കഴുകി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഇതിൽ നല്ല ഉപ്പ് തന്നെ ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ കുറേ നേരം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ഒരുപാട് കുടിക്കും ഈ സാധനം അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ വെയിലത്ത് വെച്ചൊന്ന് ഉണക്കിയൊക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരും അതിനൊക്കെ നേരം ഒത്തിരി പോകും അതുകൊണ്ട് ഞാനങ്ങനെ ഒരുപാട് നേരം കുതിർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് ഫ്രൈ ആകുന്ന നേരം കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇത്രയും സവാള അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ഇത്രയും സവാള ഞാൻ അതിനകത്ത് ചേർത്ത് അഞ്ചാറ് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം അത് ഒരുപാടുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഈ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രങ്ങൾ തന്നെ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്നൊന്ന് ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രം തന്നെ എടുക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഈ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ആ സവാളയും പെട്ടെന്നൊന്ന് വാടിക്കിട്ടിട്ടേ എന്ന് വിചാരിച്ച് അത് അതിൽ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കുറേ അധികം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല
അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വേഗം ചെയ്ത് വെച്ചത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ വറുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് വെക്കുന്നത് എല്ലാ പണിയും കഴിച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പോൾ ഇത് ഒരാഴ്ച വരെയൊക്കെ പുറത്ത് ഇരുന്നോളൂ കേട്ടോ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാതെ തന്നെ പുറത്ത് ഇത് ഒരാഴ്ച ഇരുന്നോളും എങ്കിലും നമ്മൾ സാവധാനം അല്ല എല്ലാ ദിവസവും ഇനി ഇത് കഴിക്കില്ലല്ലോ ഇത് അങ്ങനെ കഴിക്കാനും വള്ളം കാരണം ഇത് പ്രഷറൊക്കെ കൂട്ടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഒന്നും കഴിക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഇത്തിരി നമുക്ക് എടുക്കാം അച്ചാറ് പോലെയൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇത്തിരി മാത്രമായിട്ട് എടുത്തൊക്കെ കഴിക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് നേരെ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം അന്ന് എടുക്കാം ബാക്കിയുള്ളത് അങ്ങോട്ട് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ അടുത്തൊരു കാര്യം ചെയ്തത് കൊത്തമരയുടെ ഒരു തോരനാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ കൊത്തമരയും ബീൻസൊക്കെ തോരൻ വെക്കുമ്പോൾ അത് നേരത്തെ ഒന്ന് വേവിച്ച് എടുക്കുമല്ലോ എന്നിട്ട് അതിനുള്ളിൽ തോരൻ വെക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണത് ക്യാബേജിൻ്റെ പോലെ ഒന്നിച്ച് പെരട്ടിയിട്ട് വെക്കാറില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇതും ചെയ്യണത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ലഞ്ച് റെസിപ്പി നല്ല സൂപ്പർ കോമ്പിനേഷനാണ് ഒരു എരിവില്ലാത്ത അതായത് ഈ തോരൻ തോരൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് തേങ്ങ ഒക്കെ ചേരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് തണുപ്പാണ് ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് തേങ്ങാപ്പാൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു കുളിർമ കുളിർമ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉള്ളിൽ ചൂട് ചൂട് ആക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സംഭവങ്ങളില്ല എന്നർത്ഥം അല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടും എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഈ എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് കുടലിന് വൃണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ എരിവുള്ള മുളക് പൊടി സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുരുമുളക് പൊടി നമ്മൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കാരണം കുരുമുളക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഉള്ളിൽ ചൂടുണ്ടാക്കാത്തൊരു സംഭവമാണ് കുരുമുളക് ഈ ഇത് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾ മുളക് പൊടി കൂടുതലും കുറവ് ഉപയോഗിക്കുക കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ മിക്കവാറും പറയാറുണ്ട് കാരണം എനിക്ക് അതിൽ നിന്നും നല്ല പണി കിട്ടിയ ഒരാളാണ് അപ്പം അതുപോലെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് കാരണമെന്ന് അറിയില്ലാതെ വീണ്ടും വീണ്ടും മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഈ തേങ്ങാപ്പാലും തേങ്ങയൊക്കെ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ഇപ്പം മീൻകറി വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ മുളകിനൊരു ആശ്വാസം കിട്ടുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ പൂർവികർ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ തന്നെയാണ് അവരും കണക്കുകൾ കൂട്ടി തന്നെയാണ് ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഓരോന്നിൽ ചേർക്കുന്നത് അപ്പം അത് കുറേ ഉണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് ചേർക്കണം എന്നാലേ നമ്മൾക്ക് ശരീരത്തിന് ദോഷമില്ലാതെ ഇതൊക്കെ ദഹിച്ച് കിട്ടുകയുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു എരിവില്ലാത്തൊരു കറിയും ഒരു എരിവുള്ള കറിയും പപ്പടമൊന്നും അത്ര നല്ല സംഭവങ്ങളല്ല എങ്കിലും ഞാനത് ഇവിടെ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ സാമ്പാർ സാമ്പാറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സൂപ്പറാണ് എല്ലാ പച്ചക്കറികളുടെ ഒരു സൂപ്പാണല്ലോ സാമ്പാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതും നല്ല ഒരു ഹെൽത്തി റെസിപ്പി തന്നെയാണ് സാമ്പാർ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഹെൽത്തി റെസിപ്പിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഹെൽത്തി അല്ലാത്ത ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് മോരിൻ്റെ പച്ച മോരും ഈ ഉപ്പുമീനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ പക്ഷേ അത് ഒരു വിഷാംശം ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത പറയുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ കഴിച്ച് അങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മീനും മോരും കൂടി ചേർത്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ സ്കിന്നിന് ചൊറിച്ചില്ല അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ സംഭവിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു ഏതായാലും ഞാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ കഴിക്കാറുണ്ട് അതൊന്നും ഞാൻ വക വെക്കാതെ കഴിക്കാറുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് സ്വപ്ന ചേച്ചി കഴിച്ചതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കഴിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസുഖം വരുത്തരുത് പിന്നെ ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വൈകുന്നേരം ചായയൊക്കെ ഇട്ട് പപ്പനെ പറഞ്ഞ് വിട്ട് നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് ആയിട്ടൊക്കെ പോയി അതിന് ശേഷമുള്ള ക്ലീനിങ് കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി അപ്പോൾ ഇനി വരുന്നത് നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ലഞ്ച് റെസിപ്പി അതായത് നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പി ചെയ്തതിന് ശേഷം ലഞ്ച് റെസിപ്പി ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ച് പക്ഷേ ലഞ്ച് റെസിപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഈ ജലദോഷവും കരച്ചിലും
അപ്പം ഇത് നമ്മൾ പിറ്റേ നിന്ന് രാവിലെ വേണ്ട കടല വെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതും ഒരു ടിപ്പാണ് നേരത്തെ പലതവണ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് തന്നെ എനിക്ക് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് കടലയുടെ ഒപ്പം കുറച്ച് കടലപ്പരിപ്പ് കൂടിയിട്ട് കുതിർത്തിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം പോകുമ്പോൾ ഈ കടലപ്പരിപ്പും കടലയും ഒന്നിച്ച് കുതിർന്ന് കിടക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ പിറ്റേ ദിവസം വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കടലപ്പരിപ്പ് വെന്ത് അലിഞ്ഞു പോകും കടല സാധാരണ കിടക്കുന്ന പോലെ കിടക്കും അപ്പോൾ ഒന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് കടല മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാനാ കടലപ്പൊടി കുറുക്കി ചേർക്കാനാ ഒന്നും നിൽക്കണ്ട അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ഇങ്ങനെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മളത് രാത്രി മൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ സോപ്പൊക്കെ വന്നതൊക്കെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ച് ഓർഗനൈസറിലാക്കി വെച്ച് അപ്പോൾ ആ ഓർഗനൈസറിൻ്റെ പിടിയിൽ ഇത്തിരി പിടി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് ഒടിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി കാരണം നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ആ സോപ്പ് തന്നെ സോപ്പും അതുപോലെ പേസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഒരു കിലോയോളം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു പോക്കിയാലും ചിലപ്പോൾ ഇത് വിട്ടുപോകും അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയായാലും ഇതുപോലെ തന്നെ എടുത്തു വെക്കണം അത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാനും കൂടിയിട്ട് എങ്ങനെ ചിലവരിങ്ങനെ എത്ര തന്നെ വെയിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിടിയിൽ പിടിച്ച് പൊക്കാൻ ശ്രമിക്കും നമ്മൾ വെള്ളം എടുക്കണ വലിയ കപ്പുകളിൽ അതുമൊക്കെ പിടിയിൽ പിടിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകും വെള്ളത്തിൻ്റെ വെയിറ്റോട് കൂടിയിട്ട് ക്വാളിറ്റി കുറവൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിൽ പിടിക്കുകയും പൊക്കുകയും ചെയ്ത് അതും ഒരു ടിപ്പ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തൊരു ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എങ്കിലും ഞാനിതിപ്പോൾ ചെയ്തപ്പോൾ ഒന്ന് കാണിച്ചാണ് ഈ രണ്ട് ടൂത്ത് ബ്രഷും എൻ്റെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ ടൂത്ത് ബ്രഷ് ഓരോ തവണയായിട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് ബ്രഷും ഞാനൊരു ഹാർഡ് ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കും ഒരു സോഫ്റ്റ് ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കും ചില ദിവസം ഹാർഡ് ബ്രഷ് വെച്ച് തേക്കും കൂടുതൽ ദിവസം സോഫ്റ്റ് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് തേക്കും അപ്പോൾ നല്ല ഇത് രാവിലത്തെ പരിപാടിയാണ് ഇഡലി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സ്റ്റീമറിൽ ചൂടുവെള്ളം കിടന്നു വെച്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളം കളയാതെ തന്നെ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് എടുക്കാം അപ്പോൾ വേഗം ഞാൻ ആ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ വെള്ളം ഇത്തിരി സോഡാപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ ബ്രഷിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ഇങ്ങനെ ഒരു അഴുക്ക് പോലെ തോന്നാറുണ്ടല്ലേ അത് പേസ്റ്റിൻ്റെ ആ കാരമൊക്കെ അടിഞ്ഞു ചേർന്ന് അഴുക്ക് പോലെ അതിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് ഈ സോഡാപ്പൊടി വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനത് കളഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം പിന്നെയും ബാക്കിയുള്ള ചൂടുവെള്ളം തന്നെ അത് കുഴപ്പമില്ല ചൂടുവെള്ളം ഇല്ലെങ്കിലും ടാപ്പ് വാട്ടറിൽ സാധാരണ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കഴിയാൽ മതി എന്നിട്ടത് നല്ല ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പാത്രത്തിൽ തന്നെ കാണിക്കണേ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടാപ്പിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കുട ഇങ്ങനെ കഴുകി 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 എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളതെല്ലാം പോരും അല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് ആ ബ്രഷ് ഒരിക്കലും ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അഴുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ ബ്രഷിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അഴുക്ക് ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഗ്ലാസിൻ്റെ ആ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കുമ്പോൾ കാണാം അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം തിരിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് മാർക്ക് അതിൻ്റെ കാണിച്ചത് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ ബ്രഷ് ഓരോന്നായിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുക കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ രണ്ട് ബ്രഷ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നിച്ച് അതുകൊണ്ട് കഴുകണമെന്ന് മാത്രം വേറെ ആളിൻ്റെ ബ്രഷാണെന്ന് തെറ്റി ധരിക്കരുത് അപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് പോയിട്ട് എന്നിട്ട് ഇനി ഒന്ന് തിരിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ബ്രസിൽസിൻ്റെ ഇടയിൽ നല്ല ഗ്ലാസ് പോലെ തെളിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നതാണ്ട മറ്റേ ആ കറുത്ത പാടൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോയി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ച് വളരെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോൻ്റെ അവസാനം നമ്മൾ റൂബിക്കുഞ്ഞിൻ്റെ കളികൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് അവിടെ വെച്ചിട്ട് നിർത്തിയിട്ട് പോകാം റൂബിക്കുഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങളെ കുറേ കരയിപ്പിച്ചെങ്കിൽ ഇന്ന് അവൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളെ ചിരിപ്പിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എക്സ്ചേഞ്ചിന് കൊടുത്ത് വിട്ട ഡ്രസ്സ് എടുത്തു വെച്ച ഡ്രസ്സായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഡബിൾ എക്സ് എൽ അവർ കൊണ്ടുവന്ന് തന്ന് ഇതിപ്പോൾ
പണ്ട് നമ്മള് മുറ്റത്തിട്ട് തള്ളൂല്ലേ റിച്ചാർഡ് നീയും കൂടിട്ട് വലിച്ച് ഒരു നേരത്തെ ഐഡിയ തോന്നില്ലല്ലേ പക്ഷെ ഓർക്കണ്ട അത് അങ്ങനെ കിടന്നാലും അവൾ അത് അങ്ങനെ ഇരുന്ന് പോകും ചരിഞ്ഞു വീണാലും അവൾക്ക് അങ്ങനെ കൊഴപ്പില്ല ഇപ്പൊ അവള് കേറിയിട്ടില്ലേ അത് ഇവിടെ വന്ന് നിക്കുക അല്ല അവള് നിക്കുമ്പോ ഇത് ചളങ്ങുന്നുണ്ട് വെയിറ്റ് കൂടിയൊക്കെ പൊന്നോ പൊന്നോ കത്തുമ്പോ എന്താണ് ഈ മണുക്കണത് പൊന്നപ്പ പൊന്നപ്പ ഇതെന്ത് ഈ മണുക്കണത് എന്തോ എനിക്ക് വയ്യ പൊന്നപ്പാ തത്തുമ്പോ ഇത് എന്ത് ഇരിപ്പാണ്ടേത് ഒളിഞ്ഞു നോക്കണേ ഇരുന്നിട്ട് അനുമോ എടാ എനിക്ക് തളർന്നാ നീ അയ്യോ എനിക്ക് ഇതൊക്കെ കണ്ട ചിരി സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ അല്ല ഡ്രൈവ് ചെയ്യണില്ല എന്നാണ് എന്റെ അടുത്തുള്ള നോട്ടത്തിന്റെ അർത്ഥം അവൾക്ക് വെയിറ്റ് കൂടി എന്റെ ചിരി എന്റെ ചിരി എനിക്ക് നിർത്താൻ പറ്റണിട്ട് ഇവിടെ തോണ്ടിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വെയ്ക്കും അവള് കേറാതെ അവിടെ ചവിട്ടി പിടിച്ചോണ്ട് നിക്ക ഓ അവളുടെ ഈ തൊലിച്ചിട്ട് പോയേക്കണേ ഈ തൊലിച്ച പൊന്ന കളിയാക്കണ പിന്നമ്മേ എന്തോ ഒരു ശക്തമായ മണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മണം അതിലാണ് ആ മണുക്കുന്നത് പൊന്നോ പേടിയണോ എല്ലാ കൊച്ചിന് പേടിയില്ല അച്ചടി പോണ വെച്ച് പുറകോട്ട് പൊന്നം പോണ് പുറകോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട ഇച്ചിരി പേടിയായിട്ടല്ലേ ഏടാ എടാ കുഞ്ഞക്ക് പേടി കുഞ്ഞക്ക് മോഹില്ലാലും പോലെ അല്ലേ ഇരുന്നിരുന്ന് ീലൊക്കെ മണുത്തിട്ട് വന്നേക്കുവാ 
Hindi di ba me? Na. Kacil mana dia ni dah ni dia potong orang di kundu. Kapi deliver ni dia. Lokal orang. Panjara orang di kacil ni orang tak kacil. Fresh orang di kundu. Bukan tu orang tak. Fresh ni ni Greek orang. Kacil fresh orang di orang di orang di. Orang di. Nandri. Ada ni orang. Oh, kerana anda cuma di kuala. Agak easy di sana. Pandem. Ada. Anmu. Anmu. Pandem bi. Atumu. Atumu. Kadang mana wujud? Ini pengi. Ini perut pedi macam ni. Mati ya, no mati ya dah. Ini kerja awak sangat dah tak lagi cuci cuci. Kacau ni, nala speed nala, nala wan tyre wan tuan dia kini stop. Kacau ni, boleh kita kerja tu orang dia ni dah ada. Corona kan, tapi itu masih kiri dulu lah. Eh, ini dah ini. Ini corona ini nampak. Aduh, ini yang nanti ini yang ni corona. Baki pergi kan dah, baki pergi cari fresh, fresh nanti orang dengar. Nanti udah isana kira mana baki pergi kan dah. Hahaha, tu kan lagi kita. Bagi pergi tu bagi tu lah, ini tu kiri 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 masuk tu je.
ഞാൻ റെഡി ആണെന്നാണ് നോക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഷോ ഷോ അതിനാണ് എന്നെ നോക്കുന്നത് മമ്മി ഇത്രയും ഷോ മതിയാ എന്റെ പെർഫോമൻസ് പ്രോഗ്രാമായ കണ്ണുകളോടുകൂടി നോക്കണ ാണ് അഭിനയിക്കണേണ് അത് വേറെ കാര്യം അത് മാറ്റി കേട്ടോ അത് നെഞ്ചടി ചതുമേൽ ഒരു വീഴരുതോളൂ എത്തി നോക്കണേ കേട്ടോ എത്തി നോക്കണേ കേട്ടോ ഇന്ന് കൊച്ചു കട്ട പോലെ ഓടാൻ ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നടാ എന്റെ കട്ട പടം പോയിരിക്കണേന്നല്ലേ മൂക്കൊറിക്കോന്ന് പറഞ്ഞവരല്ലേ അല്ലൊക്കെ കണ്ടില്ലേ പേലി കെട്ടി ഓടിക്കോടാ ഇത് 
കിടക്കട്ടെ അവിടെ കൊച്ചിനെ അവിടെ കിടക്കാനും കൊച്ചു പൂത്തോടുവയ്ക്കാൻ കൊച്ചു പൂത്തോടുവയ്ക്കാൻ പോണാനടാ ഇച്ചേണു വന്നാ അത് കൊച്ചു